那时候，我没跟妈去台南啊，我去我朋友经纪公司的宿舍住，他们说要介绍工作给我，我完全没想到，他们会在房间装隐藏式摄影机。哦，姐，我该怎么办啊？有件事要紧急处理，要调查清楚。其中也包括了过去买过最新活动的代言人。队长，所有活动全部取消，还有公司员工一律不准对外发言。我讲这些了啦，我知道我毁了啦，我完蛋了。你记不记得有一次暑假作业到最后一天都没有做完，还急着大哭，结果干嘛不就帮你赶完了？还有一次啊，你头发被剪坏了，你说什么都不肯去学校，然后妈就在你头上绷那个绷带，还骗老师说是你头被撞到。你哪一次不是觉得你这一次真的完蛋了？哪一次不都熬过来了？可是这次不一样啊！电视、报纸都在播，大家都看到了。难怪会度过。你要记住，有我跟妈会陪着你，我们会陪你度过难关。早就起床了，我还做了两个菜。看你这样，我就放心多了。来啦，洗手吃饭。怎么啦？不知道怎么搞的，今天眼皮一直在跳，不舒服。没事啊，吃饭。吃饭。大少，大少，吃一大条啊！干嘛啦？小心啊！找我干嘛？哦，对，包到阿星他弟啊，出大包了啦！哎，佳慧长大了，越来越懂事。前两天打电话问我好不好，他觉得就是模特的工作，开心的不得了。他不错，嗯，哎，还有个汤来。哎，我我去我去，一天半我来就可以了。接下来报道最新消息：警方昨天破获了一家模特儿中介公司，涉嫌设计旗下模特儿拍摄成人录影带。这件事现在有了案外案。针对活动代言人拍摄成人录影带，或是摆布方面，暂时不愿对外提出任何说明。请看以下的报道。根据可靠的消息指出，这位模特儿佟佳辉的姐姐目前也是霍氏百货的员工，据说现在跟霍氏百货总经理霍燕正在谈恋爱，而涉嫌拍摄成人影片的佟佳辉。也是因为姐姐的裙带关系，才得到活动代言的机会。据了解，这位霍家最受瞩目的第二代接班人，似乎被爱情冲昏了头。除了拥有女友的弟弟担任代言人之外，甚至已经向同性女友求婚。
卫金子到了。拨了阿信，干嘛不接我电话、啊？嘉弟，好像已经离开台北了。下去，去接他的未婚妻了。他不是他的未婚妻。佳慧的事情，一定就是霍波波开除佳弟的理由，也是霍燕在仓促之间就向佳弟求婚的原因。这不合理啊！哦，沈家老大知道佳慧拍黑片，他不是更爱撇清关系吗？还求婚呢？他派。霍燕是在用自己的名誉守护家弟。如果我是家弟，我很难不被感动。但他绝对不是唯一一个愿意这么做的人。对，二少，快杀下去，我挺你。霍达，如果家弟真的接受了霍燕呢？你说他是一个不幸的人，但我觉得他的每个遭遇，都好像是命运要把霍燕跟佳弟更紧密的绑在一起。我才不信命运那一套。佳弟，不要被霍燕说服，不要被他打动。我可以写一万张，随便你要怎样兑换券，只要你愿意留在我身边。久了，佳慧啊，妈妈没说话就答应了，起来啊。妈，我知道错了。你知道你错在哪里吗？我以为他们是我朋友。你凭什么认为你可以在朋友家白吃白喝，却不需要付出任何代价？他们根本一开始就要设陷阱害我，好不好？你到现在还在怨天尤人，不懂得检讨自己，表示你根本没有从中得到教训嘛？姐，如果你跟总经理结婚，我就有救了。妈，你知道吗？总经理跟姐求婚嘞。我不会答应的。为什么？如果姐嫁入豪门，那我们家以后就变很有钱了。而且，我这件事情一定可以摆平了。你到现在还在想你自己的立场？你一辈子都在拖累你姐，这可是你姐的终身幸福哎。总经理真的喜欢姐好不好？他不是猪头，又帅又有钱，再也不幸福哦。那就更不可能。你想想看，我们家的家庭环境，一个有钱人凭什么会喜欢上你姐？他现在喜欢你姐是一时的，等到哪一天他抛弃了你姐，跟一个门当户对的千金小姐结婚的时候。能够改变你自己命运的，只有你所做的每一个决定，不管是好是坏，你都要自己面对。你必须对你自己的人生负责。我当年就是做出了一个出卖儿子的决定，所以我这一辈子就为了这个错在赎罪。如果你不能面对你自己的错，那这个错就会永远跟着你。他会成为你永远的梦魇。妈，我知道
说了。你也累坏了，来，阿姨带你去休息啊。一直觉得你是让我最放心的孩子，现在到底怎么回事？你要嫁入豪门？我应该怎么解释二少和总经理？你秦阿姨的痛苦，你不是没看到。秦阿姨当年，你不管她自己是不是家里穷，爱上一个有钱人，义无反顾，一头就栽了进去。结果呢？家弟，你不要太天真。我会答应的。我知道秦阿姨的痛苦，我也知道你担心我。可是，秦阿姨的人生不代表我的啊。佳丽，你一直都是最务实的。现在你弟发生了这种事情，你认为别人会怎么看我们家？最重要是我怎么看待我自己吧。妈，让我决定我自己的爱情，好不好？错误造成公司很大的损失，我不知道能做什么才能够弥补。这些都不重要，对我来说，最重要的是你的答案。对不起。对不起，是等于拒绝吗？嗯。我知道已经被拒绝了，可是我还是要问，为什么？因为豁达，我疯狂的爱上豁达了。虽然有一种失碎的感觉，可是感觉好像更清醒。可以再让我清醒一点吗？告诉我好不好？你疯狂的爱上怎样的豁达？我也不知道为什么会爱上他，就好像包心菜一样嘛，一层又一层的坏、可恶、缺点，却包着一颗很善良的心。我爱他像笨蛋一样做的那些傻事。他从一开始就给我震撼教育，逼我挑战自己的极限，然后又想尽各种恶种我的方法，气得我乱七八糟的。可是却让我无法忘怀。又在我无家可归的时候，喂，凶巴巴的领我回家。他在我最难过的时候。耍酷耍宝耍白痴，只为了收拾我的眼泪。我喜欢他嘴硬嘴巴坏，虽然说不出动人的话，又只会对我大小声，可是我能听见他对我的关心。还有，他那个很不 OK 的破锣嗓子，却为了我唱出全世界最动听的歌声。害怕打针求的要命的他，却乖乖去捐血。
做好事。他终于知道学着道歉。对不起，我向大家道歉。想把事情做好的那一刻，我无法不爱他。我以为他耍狠，其实他心最软，只有在真正接近他的时候，才会感觉到他的好意。总在别人需要的时候，他总是在我最狼狈的时候，再给我致命的一击，把我打到谷底之后，我就会在他的逼迫下重新大复活。这是把我在自怨自艾的泥沼中拉出来最有效的方法。就是这样，一点一滴，这个任性、臭脾气、顽皮、欠揍、机车的恶伤。他让我可以为了他更勇敢，更想付出。我知道他没有你那么好，没有你优秀，没有你温柔，没有你风度翩翩。他每个地方都输给你，可是……可是你却爱上了他。到现在我才知道。我已经不是以前那个不敢抱有梦想、不敢对爱情有希望的童家弟。现在我心里有一个无法否认的声音，那就是我爱霍达。这样的我没有办法做你的未婚妻。对不起，你们应该跟我说对不起，反而应该跟我说谢谢。如果不是我，大概永远没有勇气面对自己真实的感受。总经理，对不起。那个总经理来找他哎，总经理，嗯，拜拜我想这兑换券应该要还给你了。兑换券还你，但是爱情就不还了。佳丽，爱霍达会很辛苦。所以，加地加油站，以后要帮自己多多加油。小燕。认识。为什么会来？啊！小燕，我在这里。为什么？
。秦阿姨，难道总经理就是你的孩子现在会有多痛苦啊！我才刚刚说了那么多让他伤心的话，老天爷却更残忍的强迫他痛上加痛。总经理一个人，我不放心，我会陪他一起回台北。佳弟，谢谢你，那你赶快去吧。现在是在向你求婚，嘉定，你愿意嫁给我吗？如果我是嘉定，我很难不被感动。他现在应该很担心，会吗？别忘了，他知道我向你求婚了，他现在一点不爽。可是你，我的情绪还有我的状况，不可能消化得了。倒是他，头脑那么简单，比我简单多了。去吧，把你告诉我的话，通通告诉那个心仪家。明天见。可是我已经被董事长开除了。那么总经理在这里重新聘请你，接受吗？可是，除非你觉得自己有错，那我不会勉强你。明天见。
这里好像不是你该来的地方吧，大嫂？谁要做你的大嫂？那你来干嘛？来向我炫耀，霍威怎么跟你告白，然后你又怎么心动的吗？你真的很小气耶！你怎么那么恶劣啊？真的很恶劣！发生那么多事，你有在乎过我、关心过我吗？因为你不需要。第十号男生，霍家的完美大公子，向你求婚了。你已经如愿以偿了。做人不要那么贪心。生气让人难过，为你这种人掉眼泪真的很浪费。可是，可是我为什么还是不想失去你？你说的是我，不是霍燕，是我。我把第十号男生伤得多重，我拒绝他，是在他最需要我的时候。拒绝一个人真心真的很难受、啊。我当阿信，你爱上的时候，就像变成坏人了。觉得心里很开心啊！我不当总经理夫人，关你什么事啊？开心什么？当然关我的事啊！以我的魅力无边，你怎么可能抵挡得了霍燕那只差我一点点的魅力呢？臭美！是哦，那刚刚是谁说不想失去我？你的眼光是对的。白痴啦！不行，你的安慰到最后就会变成暧昧。那你去啊！你有没有智商啊？请你怎么安慰他的手下败将？总经理找到他妈妈了。他的幸福是被霍燕跟他妈妈毁掉的。如果没有他们，妈的心里就不会这么痛苦。现在妈只有你，妈不想离开你。设备比较好的大医院。才那是阿姨吗？她回台北了。因为秦阿姨转院到台北
我是童佳琪的妈妈。阿姨你好。佳琪告诉过我，你帮我们家解决债务的事情，谢谢你。不客气。可是这不是我今天约你来的目的。我约你来是为了要告诉你，这些年来，你妈只要一有空，就会到这个百货公司，为了要看你一眼。但是有时候运气不好。他可能待了半天，也见不着你啊。但有时候，老天爷会心疼这个望子心切的母亲，要给他一个意外的惊喜。他的命运真的很悲惨。他最爱的人，为了名利、财富，背叛了他，甚至夺走他唯一的儿子。他自己的身体状况也不好，但他活下来唯一的目的，就是为了偶尔能够上台北来看看他儿子。你是一个心地善良的人，我不知道你愿不愿意跟你妈相认。但我是你妈最好的朋友，我必须要告诉你，她的病情恶化。我刚帮她转院到台北，要不要去看她？没有人勉强得了你。你有绝对的权利，继续误会你妈。病情恶化，我刚帮他转院到台北，要不要去看他？没有人勉强得了你。就是这个女人。毁了我妈的幸福。我恨你，因为你，我妈的婚姻变成是一场骗局，让她的人生受尽了委屈和羞辱，都是因为你。找我，我就要出来，因为那是你欠我的。我从来不记得我欠过你什么。原来你妈还活着，而且你已经找到她了，不关你的事。你不要想撇清哦，你跟你妈撇不清的。知不知道我恨你？我恨你妈。如果不是你妈，我妈也不会那么年轻就忧郁而死。是你妈自己选择一个没有爱情而是有利益的婚姻。他会得到背叛，是因为他夺走我妈的幸福。闭嘴为什么？为什么现在有人会不认自己的老妈？你知道吗？我多希望有个人可以让我喊他一声妈。你知不知道我多希望的命运是我要悲惨吗？当我真的遇到这个女人的时候，我会用最恶劣的态度、最烂的态度去羞辱她。可是，当我知道秦阿姨是你妈的时候，我竟然在替你高兴
，我竟然忘记我的仇恨，只想教训你，不要不知足，好不好？你已经够幸运了，你有妈妈的拥抱，还有温度。而我呢，我妈妈只剩下记忆了。秦阿姨病得很重，自己看着办。的时候，你会做什么？霍氏这段日子真的很快乐。
不只是因为能够每天见到你，更多的是在这里，我从青涩的杨元书，渐渐在工作上发挥出自己的能力，所以。这里，还有这里，都有很多很棒的回忆。霍燕，我不想因为我让霍伯伯为难你。你说。如果是因为人格受到质疑，你更应该继续留在这个职位上，用事实证明你所付出的一切，这才是独当一面的杨经理我把严叔留下来了，因为他是最适合这份工作的人。哼，让严叔留下来是你忤逆我的最后底线。至于佟家弟，我绝对不可能让你娶她。这件事不会再发生了，并不是每一个人都会为了财富而出卖婚姻阿姨，我是霍正浩的儿子，我叫霍达